Assalamu alaikum. Kanalımızga hoş gelipsiz. Bunca ıssık bolmasa ya. Uf. Keç bolu yaptı yok. Haliyem odamını yondıraman deydi ya bu of top. Dar oza konuga rubaro kurulgen oşkonanın ayvançası da kuzan tavukunu yuvayotgen nigara 50 yaştagi orta boyli bu doyran yüzli semizligiden hansırap gepiradgen kaynonası sobirage bir karab koydu. Ha, buna kı ıssıkta semiz odamge osanmaz. Dip koydu o içi de. Kızık, gelin kaynonaga okşaydı deyişadı. Men ham hadi men şuna kı semirip getemem mi? Dumalak yüzli, orta boyli, tulaca gavdali, görünüşü bu doyrayın bulsa da, çiroylikkine bulgen nigara, kaynonasının hansıraşıya karab, özünün oylagen hayaladan korkup getdi. Yok ee, dedi özüge özü, avladım da buna kısemiz yok, men buna kısemirip getmeyim mi? Şüphe, nigaranın üç yaşlı oğlu dilşo, üydan gınşıp çıkıp geldi. Ha, bu özünü erke doya. Kanı oldum ge kelçi, sabiri xola nevarasını erkelap oldu ge çakırdı. Bırak, uykudan lanç bolup uygungan dilşat, aralap yığlay başladı. Nikara idiş tavağını tez yığıştırıp koydu da, kelip bolasını kolüge aldı. Şüphay, içkerden bir yaşlı kısçası fanisani yığlayan obazı iştildi. Sabiri xola urnadan kuzgalıp, dilşatını yana çakırdı. Kanı erkek toyum, menge kelçi, Şakalat bera mı? Zarife ammayın senge şakalat olup gelgen eken. Boya uhlap yotgenin üçün menge berip getu udu. Lopu yüzli, mıktı gavdası bilan yürgende bir şirin görünadgen dilşot, büyüsünün gapige endi kündü. Onasının koludan çüşü büyüsünün oldige bordu. Nigara ise, şaşıp içkere de çınkıra yotgen kızının oldige kirip getdi. Keçkurun bozorda soluk yığı uçu bolup işledgen eri sayfıdın, İşten kelgene de Nigara unge nimadır demokçu bolup karab karab koydu. Lekin Korna oç kelgen erini Kayfiyatını buzmaslık üçün Avval unge dasturkon yazıp Okatını keltirip koydu. Orta boyli Oksarıqdan kelgen Soçlarıyam sargı sayfı dıncı da sercağıl. Sal gap gel oğullar yanıp get adı. Şunin üçün Onun okatlanı boluşunu kütgen Nigara Yapır mokçı bulgen yapına ait olmayı ikkilanıp dura verdi. Bunu sezgen sayfıdı. Aa nama gap, tenşilik mi? O yağı köygen tavuk de tıpırçılap durupsan, dedi. Dadası, dedi nigara korkapsa. Boya zarif opangiz keli udu. Koş, sayfıdı tokatsızlandı. Unge xotanının çaynalı otgen yokma otgen de. Koş, kensanıma bulupdı. Yapır gapin ne? O kişi kelgeni de, Men dilşat bilan fanisani uxlatib qo'ygandim. O'zim tappiqlay yotuvdim. Xo'sh, opam jiyanlarimni bir ko'ray deb xonamizga kirib chiqdi. E, onangni gapirsang gapirda chaynalmasdan. Men tappiqilishdan oldin uzugimni yechib topchaga qo'ygandim. Boya opangiz ketgandan keyin fanisa yig'laganda xonaga kirib, topchaga qarasam uzuk joyda yo'q ekan. Xo'sh, demak Opam kirib üzükünü uğurlagan. Şunday de mokçum sen. Yok ee, opam olmagan. Kızı xoli de birge kirgandı. Yoş bola kızı kıp olgandır deyip oyla. Nige oranın gapı oğzı da çalak oldu. Oturgan ornadan sakirap durgan sayfıdın. Kuloç kashlap. Onun oğzıge şu kadar kattıq soldu ki. Beç oranın jağı sınıp getdi. Kuturup getgan sayfıdın. Xotanını ayağısız tepkilay başladı. Eşkiden kelip ota onasını küzatıp oturgan dilşot, bunu görüp korkkanı da ovozunun varı çeçen kırıp yubardı. Nevarasını yığlayotkenini görüp şaşıp gelgen sabırı xola, vaziyetini görüp, hansırap girip oğlanı üşüledi. Paskıl hayvan, öldürüp koyasan, kara nafas çıkmaya kalıp tükü. Kuturgan sayfıdın, hansırap doktarken, bu kancı, üzü günü onasıge eltip berip, Endi menge opayın uğurlagan de yaptı, dedi. Kanaka üzü, kurup ketsin üzü tığan boşka sığan. Öldürüp koyup sanki tentak, kımır etme yaptı ki bu ne? Bitti üzü deyip, ömrün kamağda çireydi endi. Eee, ölmegen bu. Uğuru tuğmatçını ölgeneyem yakşı. Yok ol közümge körünme tentak. Beyve xoğlumge, sellerine neyi azopta östürgendim. Endi bolayın ham sağır koladı mı? 
achchiq uydan Sayfiddin jahl bilan xonadan chiqib ketdi. Sobira xola nima qilarini bilmasdan kelinini turtkiladi. Og'zi burni qonga bo'yalib ketgan Nigora sal qimirlayotganini ko'rgach, uydan shoshib chiqdi-da, telefonni qo'lga olib tez yordamni chaqirdi. Uylari shaharga yaqin bo'lgani uchun 15 daqiqada tez yordam mashinasi yetib keldi. Bu orada Sobira xola kelinini yuziga suv urib xushiga keltirishga befoyda urinardi. Shifokorlar birinchi yordamni ko'rsatishdi-da, Nigorani shifoxonaga olib ketishdi. Uning jag'i ikki qovurg'asi singan, butun tanasi momotoloq bo'lib ketgandi. Bir necha soat o'tgach, militsiya xodimlari kelib Sayfiddinni xibisga olib ketishdi. Oradan 3 oy o'tgach, Sayfiddinning sudi bo'ldi. Uni 5 yil qamoq jazosiga hukm qilishdi. Sudda ham Sayfiddin, "Otanim o'g'ri, men olib bergan tillo uzukni onasiga eltib bergan. Chunki u akam avariya bo'lgach, onamlar qiynalib qolishdi. Biroz yordam beraylik," deb menga yalingandi. "Yo'q deganim uchun uzukni eltib bergan. Yana opamga tuhmat qilyapti," deb turib oldi. Nigora, "Men uzukni yechib tokchaga qo'ygandim. Uyga faqat Zarifa bilan qizi xolida kirgandi." Shuning uchun shunday taxmin qilgandim degach, sudga Zarifani ham chaqirib so'roq qilishdi. Biroq u uzukni rangini ko'rmadi. Eshikdan qarasam jiyanlarim ekan. Darrov izimga qaytib chiqdim dedi. Uning 5 yoshli qizchasi ham shu gapni takrorladi. Sud o'tgach, eri bilan rasmiy ajrashgan Nigora o'zining onasinikiga ketdi. Sud unga uyning yarmini olib berishga qaror qilgandi. Lekin Nigora Menga uning narsasi kerak emas. Rizqimni xudo bersin deb uydan voz kechdi. Oradan 3,5 yil o'tdi. Amnistiya bilan muddatidan oldin ozodlikka chiqqan Sayfiddin shaharchaga yetib kelgach, qishlog'iga mashinalar qatnaydigan bekatga kelganida kirakashlik bilan shug'ullanadigan amakivachchasi Hasanga duch keldi. Uzun bo'yli, sochlari sarg'ish, ko'zlari ko'mkuk bo'lgan Hasanning yuz ko'rinishi Sayfiddinga o'xshab ketadi. U Sayfiddinning kelishini uzoqdan ko'rib tanigani uchun darrov unga peshvoz chiqdi. "Ey Sayfiddin aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Butunlay qutilib keldingizmi?" dedi Hasan u bilan quchoqlashib ko'rishgach. "Va alaykum assalom. Ha, butunlay qutuldim. Qanjiqni deb shuncha yil umrim qamoqda o'tdi." Hasan Sayfiddinga g'alatiroq qaradi. U ichida qamoq ham Ichi maraz odamni tuzatmas ekan-da. Marhum amakimni juda yaxshi odam bo'lgan deyishadi. Bu nega bunaqa ekan-a? deb qo'ydi. Lekin yuzida "Aka, ha endi bo'lar ish bo'lgan. Yangam kelinoyimga tinmay yordam qilib turibdi. Yaqinda kasalxonaga yotqizib davolatdilar ham. Sizni tushunaman. Hozir alamzadasiz. Lekin bir ikki kunda fikringiz o'zgaradi" dedi. "Ey, menga aql o'rgatma, tushundingmi?" Undan ko'ra, ana, restoranga yuring demaysanmi? Esingdan chiqmagan bo'lsa, bozorda ishlagan paytim kunda kunora ziyofat berib turardim. Hasan qizarib ketdi. Aka, bir og'iz aytdim qo'ydim-da. Shunday deb uyaltirmasangiz ham, hozir o'zim yuring demoqchi edim. Uzur aka, boshqa takrorlanmaydi. Qani yuring, ozodlikka chiqqaningizni nishonlaymiz. Ana, u boshqa gap. Hem men aytmasimdan o'zing shu gapni aytishing kerak edi. Yur qani, bir himmatingni ko'raylik-chi. Ular birga restoranga kirishdi. Nima buyurayin aka? Kabobmi, somsami yoki oshmi? E, bir boshidan hammasini buyuraver. Aroqni ham tozasidan buyur. Aka, lekin men ichmayman-da, xo'pmi? Ruldaman-ku. Bekor aytibsan. Ana qishloq ko'rinib turibdi. Bu ko'chada gayi yurmasa Ichasan men bilan yoki nima meni qutilganimga xursand emasmisan? Xursandman aka, unda ichasan. Xo'p aka, ikkalasi kabob bilan aroqni icha boshlashdi. Bir pasta davra kengayib ketdi. Sayfiddinni ko'rgan tanish bilishlar kelib so'rashib, ularning safiga qo'shilayotgandi. Ziyofat rosa cho'zildi. Kechga yaqin g'irtmast bo'lib qolgan Sayfiddinni boshida ozroq ichib, keyin odam ko'paygach puxtalik qilib ichmagan Hasan Nexiyasida uyga olib ketdi. Yetib kelishganida 
darvoza oldida turgan Nexiyaga ichkaridan nigora chiqib o'tirdi. Uni ko'rgan Sayfiddinning mast bo'lsa-da ko'zlari chaqnab ketdi. O'tgan vaqt ichida nigora juda o'zgarib ketibdi. Zamonaviy kofta yubka kiygan, sochlarini yelkasidan kesib, sariqqa bo'yagan, yaxshi pardoz qilgan, hali endi 26 yoshga kirgan bu go'zal ayol har qanday erkakni ko'zini o'ynatishi shubhasiz edi. Nigora Nexiyani o'zi haydab ketganini ko'rgan Sayfiddin o'zicha bir nimalarni g'ildirab so'kindi. Hasan uning yuziga yana bir g'alat qarab qo'ydi-da, aylanib o'tib, mashinasidan qo'ltiqlab tushirdi. Keyin boya o'zi kelinoyimni huzuriga quruq kirib bormang deb sotib olib bergan 1 kilo go'sht, 4 ta non, 1 kilo olma va 1 kilo novot solingan salfan xaltachani uning qo'liga tutqazdi. Bir paytlar Hasan 3-4 kunga bir joyga borib kelib, uyiga quruq qo'l bilan qaytayotganda, bozorda ko'rib qolgan Sayfiddin uyiga quruq qo'l bilan borma deb, xuddi shunaqa narsalar olib bergandi. U paytlarda Sayfiddinning puli ko'p, atrofida ulfatlar ham bisyor edi. Topganini ulfatlardan ayamasdi. Biroq qamalganida faqat bir nechtasigini orqasidan ko'rgani bordi xolos. Darvoza yonidagi suv quvurining jumragini buragan Sayfiddin yuz qo'lini sovuq suvda yuvarkan, ko'zlariga ishongisi kelmasdi. Nahotki hozir ko'rgani o'sha o'zining kamgap, yuraksiz, uydan ostona xatlab ko'chaga chiqmaydigan xotini nigora bo'lsa, ish bilarmon, pul toparmon xonim bo'lib ketib shekilli. Uning qo'li yuvishini kuzatib turgan Hasan o'ylanib qolganini ko'rib, "Aka, ichkariga kiring." dedi. Keyin darvoza eshigini sekin itarib ochdi. Sayfiddin sudralib darvozadan ichkariga kirdi. Kech kuz emasmi? Havo salqinligidan muzdek suvda yuvingani uchun uning kayfi biroz tarqagandi. Shuning uchun ro'paradagi uyning eshigi ochilib, notanish qiz ko'ringani va darhol eshikni yopganini darrov ilg'adi.